classica è quella manifestazione dell'arte ellenica, capino? che va dal 450 al 323 a.C. circa. Ecco, è un periodo che sin dall'età romana venne considerato come il culmine dell'arte e quindi fu denominato classico proprio perché designava un apogeo culturale ed estetico e venne considerato appunto, ragazzi, come modello. Madonna, ma non si può mettere fino a sto strazio? Ma volisse la storia dell'arte! Cosa hai detto, Arpino? Non ho capito. Hai detto aboliamo? Eh, eh, hai detto? Eh, no. E io, eh, con, le, con le mie parole, intendevo semplicemente eh, portare eh, per via sì. alterne, eh, terminare... Sì, l'ho detto, prof, l'ho detto. L'ho detto Arpino, aboliamo. Ma non ti sembra che ci stiano già pensando abbastanza in Parlamento? Ti ci vuoi mettere anche tu? Ma come si fa ad abolire l'arte? Ma l'arte è fondamentale. È l'espressione più alta di noi, della nostra cultura, di un gusto, di una sensibilità. Albino, non sei convinto? Esprime quello che siamo noi nel, nella profondità più significativa. È l'essenza che viene sublimata, Albino. Cosa dici? E dico che se sapevo che scatenavo sto cu di ferro era meglio che me ne stavo zitto. <ride> che te Nicola, guarda, guardati intorno, è tutto pieno di arte, ma soprattutto l'arte classica ha, ha in sé un segreto, una bellezza, una perfezione, ma non lo dico io, lo dicono i numeri. Se tu contempli una scultura di figlia, di policleto, vedrai che c'è una proporzione mirabile. La sezione aurea è il criterio fondamentale su cui si sono basati gli artisti per creare delle opere straordinarie come questa. Ragazzi, guardate! Guardate che meraviglia! Ma l'avete studiato o no col professor Maraggio? Appunto, ogni parte del corpo è in proporzione aurea con tutte le altre. E questo determina una bellezza straordinaria, un ordine, un'armonia che non appari. E questo lo vedrete nelle sculture di, di Policleto, di Fidia, nelle cariatidi, nel partenone, nei bronzi di riace, ragazzi. E poi arriva fino a noi con Leonardo, con Botticelli e fino a Mondrian. Ma di questo parleremo un'altra volta. Arpino, non sei così. Questo numero aureo. Ma che è una persecuzione? Allora sentiamo, sentiamo che cos'è per te l'arte, Arpino. Eh? Sì, dico a te. Cosa? Che cos'è per te l'arte? Eh, 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 e i capitelli? Eh, perché eh, poi i capitelli eh, ce ne sono tanti, no? E eh, eh, il dorico, e eh, lo ionico, e eh, eh, il corinzio, e eh, poi anche la prospettiva, no? E eh, 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 pensi che prospettiva ce lo guardi? E eh, eh, però, e eh, prof, non lo so che cos'è per me l'arte, ma per me l'arte è, è vita! Sì, è... è vita che scorre nelle vene di chi l'arte la sente, di chi l'arte la percepisce, di chi l'arte la crea, di chi la osserva e ne rimane estasiato. L'arte è espressione della nostra anima e se la vede così... Oh, ammazza quanto sono profondo! <ride> e, e, se, e se la vede così, alla fine l'arte non è qualcosa di inarrivabile, è più presente, è tangibile. L'arte è dentro di lui, l'arte è viva. Oh, Arpino, non sai cos'è un capitello, ma, ma questo concetto mi piace, mi piace. Va rielaborato meglio, ma mi piace. Certo. Oh. Eh, ma sì. lei che sta a fare adesso? Eh, io guardo l'arte viva, con voi. Ah. <ride>
I'm finding kind of sad. The dreams of ancient dying are the star ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to teach. When people look in circles, it's a very, very Thank you. 